Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais três miniaturas, ou, se, ou melhor, mais quatro miniaturas. Temos um brinde da coleção Volkswagen Collection da editora no Planeta de Agostinho Altaia na escala 1.43. É o 21 primeiro envio. E esse envio é composto pelas edições 24, 47 e 48. 24 é o Carmanguia conversível 1960 amarelo lindo. A, o, o, a edição 47 é o Volkswagen Sirocco TS de 1974. E a edição 48 é o Golf Cabriolet de 1979. Essa coleção Volkswagen Collection, ela não está vindo numa ordem crescente é, certinho, né? Ela vem as edições esporádicas, enfim. E, porém, é uma coleção muito bacana, ela é verdade da, do México e de alguns outros países da América Latina. Por isso que tem muitos carros que nem aqui no Brasil foram comercializados. Porém, uma coleção bem bacana, uma, nível de qualidade muito alto... É, estilo a coleção Chevrolet Collection, carros inesquecíveis, veículos de serviço, enfim, muito legal. Sem mais delongas, vamos aqui apresentar então o Carmanguia TC de são 24, conversível 1960. Olha que lindo! Aqui um pouco da sua breve história. Opa, pulei em página. Não, pulei sim, tá colado aqui, ó. Volkswagen Carmen Guia, conversível 1960, baseado na mecânica do Fusco, Carmen Guia era um automóvel mais esportivo e disponível em carroceria coupé conversível, seu design é atrativo e a solidez mecânica da marca alemã foram seus principais argumentos de venda. Sensacional, esse carro é lindo, né? Teve bastante mercado também nos Estados Unidos, um mercado difícil para Volkswagen os carros alemães entrar, né? Principalmente nessa época. Bem legal. As páginas da revista não querem passar. De 82 a 91, um pouco de história da Volkswagen, né? Novas marcas, novos mercados. As Volkswagen na China. Olha o Santanão. Em Xangai, na China. Santanão chinês. A fábrica da City. Em Espanha, aí ó, tá aí, um pouco de história da Volkswagen. Agora, o que mais nos interessa, olhem que lindo essa miniatura. Carmanguia conversível 1960. Uau! Fico aqui por horas admirando esse desenho, essa pintura. Olha os detalhes da calota, da roda, a faixa branca no pneu. Lindo demais. Vou mostrar aqui primeiro as lanternas traseiras. Né? Esse amarelo ficou muito legal, né? O logo Carmangui aqui, certinho. O interior em preto, ó. Atrás bem apertadinho. O volante branco. O painel estilo do Fusca na lata, né? Sem muito luxo. O simples, né? Menos é mais, estilo Volkswagen. O câmbio, ó. Feio de mão. Faróizinhos, que lindo. Sensacional. O logo da, da Vox aqui bem no meio do centro do capô aqui. Na verdade, para fora do capô, né? Mas bem legal. Para-choque muito parecido com o do Fusca, né? Dos anos 60. Top demais. Adorei essa miniatura. Sou muito fã desse carro. A edição... A gente já dá um salto. Da 24 para 47. Volkswagen Skiroko. TS 1974 é um Volkswagen, uma pena esse Volkswagen não ter vindo para o Brasil, né? Apresentado em 74, o Siroco estabeleceu as bases do, para o futuro Volkswagen. Como a carroceria de design atraente desempenha a altura de sua imagem, este pequeno cupê se transformou em um clássico desde o seu lançamento. Muito bonito, né? Muito parecido com o nosso Passat aqui, né? Estilo Volkswagen aqui. Aí, ó. O Passat, o Siroco e o Golf. Estilo Volkswagen no 70. Bem legal, né? Painel mais completo, um bom, boa mecânica. 
Olha que linda a traseira. Legal demais. As rodinhas muito parecidas com os nossos voyaginhos aqui dos anos 80, né? As marcas do CAT. Do grupo Volkswagen, né? Realmente, as páginas da revista não combinou de fazer o vídeo comigo. As motos do CAT, olha que sensacional. Tá aí. Um pouquinho de história apresentado. Vamos ao que interessa. Edição 47, Volkswagen Kiroko TS 1974. Nesse verde Michael Beppo, bem bacana, né? Lindo, né? Kiroko TS, as lanternas muito bem pintadas, os detalhes bem legais mesmo. Olha que bacana, os detalhes do banco também aqui, ó, em amarelo. Estilo anos 70, não, o amarelo, dependendo de quem fala, é, é, é verde, né, também. Cada um enxerga de uma cor esse amarelinho ou esse verdinho do interior do banco aqui. A simplicidade desse carro é muito legal. Os faróis, ó, os detalhes, a seta. Muito interessante esse carro, bem bacana mesmo. Tá aí. Agora eu vou apresentar a edição de número 48. Esse aqui é um clássico. Golf Cabriolet 79. Olha que lindo. Esse aqui é luxo, né? Eu sou fã demais de carro conversível. Lançado em 74, o Golf teve sua versão conversível em 79. Obra do fabricante de carrocerias Carman. É uma Carman Guia, né? Com sua barra anticompactamento. Anti Capotamento, o Golf Cabriolet se tornou um verdadeiro clássico desde seu aparecimento no mercado. Mas é lindo mesmo, né? Bem legal. Vamos lá. Olha esse aqui com teto de vinil branco, que lindo. O vermelho aqui, tema do nosso carro, o branquinho, belezinha, né? Olha esse que sensacional. Os primeiros meses de 87, o Golf Cabriolet ganhou novos para-choques. Integrados, pintados na cor da carroceria. Ficou muito interessante. Olha esse azul que lindo. O Cabriolet conquistou seu lugar de honra na história da marca Hofsburg. A revista insiste em não passar as páginas. Tá aí. A marca do Cat 2 aí, ó. Na edição 47 falou do Cat e aqui na 48 também. Olha que lindo esse museu. Sensacional. Olha que linda essa moto. Legal, né? Vamos lá. Mostrar o que interessa. Volkswagen Golf Cabriolet. 1979. Olha que belezinha as lanternas. O logo da Golf. GLS. Aqui está o GLS. E aqui não está o GLS. Interessante, né? O símbolo da Volkswagen, interior, teto de vinil, beijinho, um painel aqui completinho, os anos 70, né? Bem moderninho, né? Legal demais. Os faróis, que belezinha. Esse modelinho do Golf é muito bonitinho, muito parecido com o nosso passatinho, né? Top demais. Agora aqui eu vou mostrar mais um brinde que veio nessa edição. Nessa, nesse envio, né? E agora um brinde na escala 1 por 24. Veio esse Fusca incrível. 1960. Eu vou tirar aqui para mostrar no detalhe aqui, ó. Olha, o brinde 652 aqui. Abrindo aqui, para mostrar todo o detalhe. Vou até tirar do lado. Ó, vem na base, o acrílico para proteger. Mas vou tirar aqui. Como esses brindes é, extremamente raros, né? Poucos fazem a, a assinatura. Essa aqui é a assinatura premium aqui. Ó. Volkswagen Kiefer. Okay, eu não sei falar alemão 1960 olha que lindo 
sensacional. A calotinha, a pintura de verde aqui. Vale lembrar que os pneus são de borracha. As portas não abrem. O interior em branco. Realista demais. Volantinho branco aqui, ó. Painel. Muito bonitinho. Para-choque traseiro, lanterninha. Qualidade impecável. Saída dupla de escapamento. Não tem entrada de ar. Só aqui em cima, né? Faróis aquele grandão. Não temos as setas no paralama. Legal demais, né? Não tem retrovisor também do lado do passageiro. Muito bem pintado, a miniatura muito linda. Sensacional, ficou muito bonito. Apaixonado por Fusca, fiquei apaixonado por esse brinde. Muito legal, tá aí, muito legal mesmo. Tá aí pessoal, fazer um breve review. Edição 24, Carmanguia Conversível 1960. A edição 47 que é os Kiroto TS-74, a edição 48, que é o Golf Cabriolet 79, mais um brinde, o Fusca Kefir 1960 na escala 1 por 24, aqui, ó, só para comparar, esse aqui é a escala 1 por 43, o Fusca é a escala 1 por 24, bacana né? Então tá aí, mais uma linda edição apresentada e eternizada aqui no YouTube, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, arroba garagem do Chico. Até o próximo vídeo, assim que eu receber as novas edições, eu envio aqui para vocês. Um grande abraço, valeu!